बिसमीम् असल आज हम साइंस में यूनिट नंबर थर्टीन साउंड्स पढ़ेंगे सो वाट आर साउंड यू मस्ट नो डेट साउंड्स आर मैड वन थिंग्स वाइब्रेट और मूव आपको ये मालूम ही होगा कि आवाज़ कैसे पैदा होती है जब कोई चीज़ मूव करती है यानी कि हिलती है या फिर वो वाइब्रेट करती है तो जो आवाज़ पैदा होती है वो साउंड कहलाती है सो वन साउंड वाइब्रेट्स इट मैक्स द मोलिक्यूल्स इन द एयर बाम इन टू ईच अथर तो जब कोई चीज़ वाइब्रेट करती है तो वो कुछ मोलिक्यूल्स हवा में बनाते हैं जो इस तरह से वो मोलिक्यूल्स आपस में बनते जाते हैं एक दूसरे के साथ ईच मोलिक्यूल पासिस ऑन इट्स एनर्जी टू द नेक्स्ट मोलिक्यूल इस तरह से एक मोलिक्यूल अपनी एनर्जी के साथ दूसरे मोलिक्यूल्स में ट्रेवल करते रहते हैं और नए मोलिक्यूल्स बनते जाते हैं द मोलिक्यूल कैन वाइब्रेट बट नॉट मूव मोलिकेन मोलिक्यूल वाइब्रेट तो कर सकते हैं लेकिन वो मूव नहीं कर सकते हवा में दिस इज हाउ साउंड इज ट्रांसमिटेड एक्चुअली दिस वाइब्रेशन फ्राम मोलिक्यूल टू मोलिक्यूल आर कॉल साउंड वेब्स इस तरह से आवाज़ ट्रांसमिट होती है और दरअसल ये कुछ वाइब्रेशन जो होती है ना ये मोलिक्यूल से मोलिक्यूल ट्रांसफ़र होती जाती है और साउंड वेव बनती है लाइक दिस ठीक है Now there are certain terminologies with regards to sound and you might like to write down इस तरह से कुछ terminologies है जो कि sound ये जो wave आप देख सकते हैं ये बनाने में मदद करती है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने पूरी इसकी velocity सब कुछ यहाँ पर लिखी हुई इसकी unit velocity इसके distancing सब mention की हुई है ठीक है Now wavelength is something important. Each wave of sound has a distance. ये जो wavelength लेंथ होती है ये अहम होती है और हर वेव की जो साउंड होती है उसकी एक डिस्टेंस होती है दिस इज़ द वेव लेंथ जिसको हम वेव लेंथ कहते हैं द स्पीड एट विच द वेव्स आर ट्रैवलिंग इस कॉल द वलासिटी तो जो स्पीड यानी कि रफ्तार होती है वेव्स की तो जब वो ट्रेवलिंग करती है तो वो उसकी वेलोसिटी कहलाती है एंड अ नंबर ऑफ वाइब्रेशन परमानेंट ऑफ अ साउंड इज कॉल्ड द फ्रिक्वेंसी और एक साउंड की जो जितनी भी मिनट में वो ट्रेवलिंग करती है तो उसकी वाइब्रेशन जो कैलकुलेट होती है वो उसकी फ्रिक्वेंसी कहलाती है द यूनिट फॉर मेजरिंग दिस इज कॉल हर्ट्स और इसको जो हम मेजर करते हैं उसकी यूनिट होती है वो होती है फ्रिक्वेंसी की हर्ट्स ठीक है द हाइट ऑफ ईच वेव इज कॉल्ड द एम्पलीट्यूड तो इस तरह से एक वेव की जो हाइट होती है वो एम्पलीट्यूड कहलाती है दिस इज मेजर इन डेसीबल्स इसको हम मेजर करते हैं डेसीबल यानी कि डी बी में बाई दिस वी कैन टेल वे दर आर साउंड इज लाउड और सॉफ्ट तो इस तरह हम बयान कर सकते हैं कि एक आवाज़ एक वो बहुत बुलंद है या वो बहुत सॉफ्ट यानी कि कम है इफ़ यू स्पीक लाउड अगर आप तेज बोलते हैं Your sound will have a high amplitude. आपके साउंड की एम्पलीट्यूड बहुत हाई होता है एंड इफ़ यू आर सॉफ्ट एट अ स्पीच दैन योर साउंड यू विल मैक हैव अ स्मॉल एम्पलीट्यूड और इस तरह से जब आप आहिस्ता इनके सॉफ्ट बोलते हैं ना तो इसकी जो एम्पलीट्यूड होता है वो भी स्मॉल हो जाता है सो so, इसकी एक एग्जाम्पल कुछ ये हो सकती है इफ़ इटे का गिटार विद अ लॉन्ग स्ट्रिंग अगर हम कोई गिटार ले लें उसके साथ एक लॉन्ग स्ट्रिंग हो उसकी इट विल प्रोड्यूस साउंड्स विद अ लोअर फ्रिक्वेंसी इसकी जो आवाज़ निकलेगी उसकी फ्रिक्वेंसी बहुत लोअर होगी दिस इज बिकॉज द वेव लैंड विल बी लॉन्गर सो द फ्रिक्वेंसी विल बी लोअर एंड लो पिच साउंड विल बी प्रोड्यूस तो ये इसलिए होता है क्योंकि जो वेव लैंड होती है ना वो बहुत ज़्यादा लॉन्गर होती है बड़ी होती है तो इस तरह से फ्रिक्वेंसी भी लोअर हो जाती है और जो इसकी जो पिच भी होती है वो भी उससे जो पैदा होती है वो भी हमें लगता है कि वो लोअर है कम है ठीक है एंड इफ़ वी हैव अ गिटार विथ अ शॉर्ट स्ट्रिंग और हम दूसरा गिटार ले लें जिसका स्ट्रिंग शॉर्ट हो क्वाइट द अपोजिट विल हैपन तो इसका बिल्कुल अपोजिट होगा यानी कि इसकी फ्रिक्वेंसी होगी वो हायर हो जाएगी वेव भी हायर हो जाएगी इसकी जो पिच होगी वो भी हायर हो जाएगी दोनों में डिफरेंस है ठीक है सो साउंड ट्रेवल्स एट डिफरेंट स्पीड थ्रो डिफरेंट मटेरियल्स इस तरह से जो साउंड होती है जो आवाज़ ये ट्रैवल करती है वो डिफरेंट ऑब्जेक्ट के साथ वो डिफरेंट स्पीड में ट्रैवल करती है इट ट्रैवल्स फास्टर थ्रो सॉलिड लाइक वुड और स्टील दैन इट डज थ्रो एयर अगर ये ट्रैवल करती है किसी ऑब्जेक्ट्स के साथ जो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हों मिसाल के तौर पर वुड लकड़ी हो स्टील हो तो जब ये हवा में जब ये ट्रैवल करती है तो उसकी स्पीड तेज़ होती है 
So you can understand it by the fact that where the speed of sound in the air is 330. So you can understand it by the fact that where the speed of sound in the air is 330 per second. Hoti hai. It is around 5000 meter per second in solid like aluminium and iron. If you travel with a sound travel with a hard object, a material, then its speed will be 5000 meter per second. That means it will double its speed. So, the speed of sound in liquids is faster than that in the air. इसी तरीके से अगर sound इसी liquid में travel करती है, तो इसकी रफ्तार हवा से भी ज़्यादा तेज़ हो जाती है. Sound travels at around 1400 meter per second in water. तो जो sound है, जब वो water किसी liquid चीज़ में travel कर रही है, तो इसकी speed क्या होती है? 1400 meter per second. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. A sound made in a large room will produce an echo. जब हम किसी बंद रूम में बड़ा सा रूम होता है, तब हम आवाज आवाज हम जब कोई भी आवाज निकालते हैं, तो वो गूंजती है, echo करती है. An echo is a sound produced when sound waves bounced off a surface. ऐसा क्यों होता है? कि जब हम किसी खाली रूम में, बड़े से रूम में, जब हम बोलते हैं ना, तो हमारी आवाज सरफेस से टकराती हुई गूंज रही होती है आसपास. तो उसकी वो जो गूंज होती है, वो ज़्यादा महसूस होती है. Echoes are not produced when there are many objects and soft materials like the sofas in a room because these things absorb sound. But if there is a room in that room, like the sofa in the room, or any objects in the room, then the sound of the sound is not the sound of the sound. Because the sound of the sound is not the sound of the sound. And there is no sound of the sound of the sound. Let's see the next question. So, your ear is much more than the sound of the sound. Your ear is one of your body's energy charger. तो हमारे जो कान होते हैं ना, इसको आप यूँ समझ लीजिए हमारी body के जो है charger के तौर पर है, ठीक है energy charger जिसको कह लें. Its job is to change sound. इसका काम क्या होता है? इसका काम ये होता है कि ये change करे हमारी जो sound की जो energy है ना, उसको change करे into electrical signals. किसमें change करे? बर्की signals पे. Which are sent to the brain, जो आपके दिमाग को भेजे जाते हैं। The electrical signals travel from the nerve cell. तो ये जो electrical signals होते हैं ना, वो travel करते हैं हमारे अजबी खलिये के साथ, ठीक है? Along with long nerve to the brain. This is because different cells are affected by different sound. ऐसा क्यों होता है? कि nerve cell से ये होते हैं, मैं दिमाग में गूंज रहा होता है, इसलिए होता है कि मुख्तलिफ आवाज की मुख्तलिफ स्पीड होती है और मुख्तलिफ उसकी सेल्स होते हैं जब वो अफेक्ट करते हैं ना हमारे दिमाग में तो हमें आवाज में मुख्तलिफ किस्म की महसूस होती है। When a band is playing, अगर कोई बैंड हम प्ले करते हैं, बजा रहे हैं, the pattern of a signal that reaches the brain is constantly changing. तो जो उसका पैटर्न होता है ना, जो हमारे सिग्नल हमें मिल रहा है, वो जब हमारे ब्रेन तक पहुंच रहा है, तो मुस्तकिल वो बदलता हुआ महसूस होता है। For example, कोई अगर आप कोई ऐसे धुन सुनते हैं, तो आपका सिमाक सिग्नल कर रहा होता है कि इसकी फ्रीक्वेंसी, इसकी वेव ठीक है, the sound you hear depend on the information in the signals reaching the brain. तो जो आपने sound आपके कानों ने सुने हैं, ये उस पर depend करता है कि किस किस्म की information आपका दिमाग उस वक्त आपको दे रहा हो। फिर आप उसके मुताबिक ही आपका दिमाग इस चीज को महसूस कर सकता है, ठीक है? उम्मीद है कि जो आपको ये sound, उसकी velocity, उसकी length, उसकी frequency ये आपको काफी हद तक समझ में आ गई होगी। अल्लाह फ़ेस